காய்ச்சல் அன்ற நோய் உண்டாகும் இதை உலகமல்ல பரவுன்று எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கரோனான்றது நான் நிறைய பேர் வந்து தும்பும்போது இரும்பும்போது அறிவி கட்டத்தனமாக இன்றும் அவனுக்கு அறிவு இல்லாத நிலை மூளை இல்லாத மனிதனாக அப்படி கை வச்சு இருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது உணவுப் பொருள் இருந்தால் அது கெட்டு போச்சுன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு அது முடித்து போட்டு கார்பேஸ் போடுங்க அவங்க எடுக்கிறதுக்கு அவங்க கப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம நாட்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அவனுக்கு நோய் தாக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா கார்பேஸ் வேலை கூட அவங்களும் ஒரு நம்ம நாட்டு மக்கள் தான் அவங்க இந்த குன்று நோய் என்பது நான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னே எச்சரிக்கை கொடுத்துருந்தேன் இதுதான் குன்றுன்ற இல்லை குன்று நோய் காணடா எப்படி இருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் ஸ்வரம் ஜுரம் உடலுக்குள்ள ஏன்னா அந்த மாதிரி குன்று நோய் கொண்ட மக்கள் அக்கத்தை பக்கத்தில் இல்லையே சாதாரண ஜுரத்துக்காக வேறும் பயப்பட அவசியம் இல்லை நம்ம இன்று ஆட்சி செய்யும் அரசாங்கம் மிக மிக கவனமாக பொதுமக்களுக்காக மிக மிக நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறது மிளகு ஜீரகம் ஏலக்காய் லவங்கம் இதெல்லாம் அதிகமாக வாங்கி வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதோட வாடைக்கும் சில கிருமி கரோனா நோய் என்ற ஒரு கொடுமையான கடினமான இந்த நோய் எப்படி உண்டானது என்பது இது ஒன்றும் யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை இது ஒரு மர்ம ரகசியமாக இந்த நோய் வெளிவருகிறது கடல் காய்ச்சல் அன்ற நோய் உண்டாகும் இதை உலகமல்ல பரவுன்று எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கரோனான்றதை நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த பேர் குன்று நோய் ஒன்று காணடா உலகமெல்லாம் பாயும் ஊர் மக்கள் சோகம் கொண்டு சடலமாக போக நிலை மருந்தில்லை கேளடான்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தால் அந்த மந்து இல்லை என்ன சொல்லக்கூடியதுன்னா ஆண்ட மக்கள் வெளி மக்கள் தான் அவங்க கிடைக்காது நம்ம பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்திரங்கள் கண்டுபிடித்த ஒவ்வொரு மருத்துவத்தை கடைபிடித்து பத்திரப்படுத்தியிருந்தால் அல்ல கற்று பெரு கற் கற்பித்திருந்தால் கூட இது விஷயத்தை அறிந்திருக்கலாம் உலக நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அதிசய ஒரு மர்ம நோய்களுக்கெல்லாமே இந்த பாரத தேசம் மட்டும்தான் நிச்சயமாக மூலிகைகள் மருத்துவம் நிச்சயம் கிடைக்கும் எந்த நோய் இருந்தாலும் அது அறியாத புரியாத நிலையில் வெளிநாட்டு சொகுசு வெளிநாட்டு கொள்கையில் வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நம்ம மக்கள் இன்றைக்கி நிறைய மாண்டுவார்கள் இந்த குன்று நோய் என்பது நான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னே எச்சரிக்கை கொடுத்துருந்தேன் இதுதான் குன்றுன்ற இல்லை குன்று நோய் காணடா எப்படி இருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் ஸ்வரம் ஜுரம் உடலுக்குள்ள வாதப்பித்தங்கள் தலைக்கு மேல் தடுமாறி கொண்டு இரத்த ஓட்டம் மிக காலதாமதங்கள் ஏற்படுத்தி நுரை தள்ளி மூச்சு தின்று கொண்டு மானிடம் மாண்டவான் சொல்லி சில விஷயம் கொடுத்துருக்கு ஆக குன்று நோய் என்றது அவங்க குனோரா நோயின்னு மாற்றி போட்டு வச்சுருக்கிறார்கள் அது எப்படி பரவுதுன்னு தெரியல இந்த குன்றோன்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்றுன்னு போச்சு குன்றுன்னா கூடித்து போவது இப்படி ஒரு புதுமை நோய் உண்டாகிறது சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் அடுத்ததாக கடல் காய்ச்சல் நோய் உண்டாகும் அது கொடுமையில் அது கடினமல் எப்படி இருக்குன்றது மற்ற இதில் நான் சொல்கிறேன் ஆக பொதுமக்களே இனிமேல் எப்பொழுதுமே சுத்தம் சுகாதாரத்தை கடைபிடித்து சத்தான உணவு சாப்பிட்டு மக்களுக்கு நல் வழிகாட்டி நீங்கள் நல்ல வாழ வேண்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த பட்டாசு வெடிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு சாபகேடு கொடுத்துருக்குறேன் தேவையில்லாமல் இந்த போகி பண்டிகைக்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க டயரு டயரு தொடப்பை இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பற்ற வச்சு இந்த மண்ணை விஷத்தன்மையாக ஏற்படுமோ நான் ஒரு சாபம் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து மூச்சு தின்று கொண்ட மக்கள் ஆண்டும் நேரம் நேரம் எச்சரிக்கையும் கொடுத்துருக்கிறேன் ஆக முன் எச்சரிக்கை கொடுக்கறது பயத்து கொடுக்கறதுக்காக அல்ல நீங்கள் எச்சரிக்கை இருந்து பிற வாழை வைத்து நீங்கள் வாழ வேண்டதுக்காக தான் இப்போ பாரு அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது இதுக்கு வந்து மருந்து இல்லை மருந்து இருக்குன்னு பல பல மக்கள் வந்து என்னென்ன விஷயம் கொடுத்துட்டு இருக்க இதெல்லாம் நோய் வராமல் நீங்கள் தடுத்து கொள்ளுங்கள் அது சொல்லிக்கிறேன் அரசோ மற்ற மக்கள் உங்கள் காப்பாற்ற மாட்டார்கள் உங்கள் நீங்களே காப்பாற்ற கொள்ள வேண்டும் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கிறேன் இன்னும் புதுமை நோய்கள் வரக்கூடும் 
அதனால் வந்து இந்த குப்பை இருந்தால் வீட்டில் தேங்கி வைக்கிறது அது கொட்டிய வீதியில் அந்த குப்பை கார்ப்பரேஷன் தேங்கி வைக்கிறது நாற்றம் கொண்டு ஊரெல்லாம் பரப்புவது இதெல்லாம் நிறுத்து கொள்ளுங்கள் நல்ல உணவு சாப்பிடுங்க இந்த நாற்றம் கொண்ட உணவு சாப்பிட்டு மேற்கொண்டு நாற்றம் கொண்டு நீங்கள் வந்து நாசவழிக்கு போயிடாதீர்கள் ஏன்னா அது உங்கள் சொல்ல தேவையில்லை கேட்டால் இது சாப்பிட அது சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அதுக்குள்ள நிறைய லித்தின் என்ற வாய் உண்டாகும் புலால் சாப்பிடாமல் இருப்போதே மிக மிக நன்மை புலால் மூலம் பல நோய்கள் மேற்கொண்டு வளர்ச்சப்பட்டு அதில் நீங்கள் சாப்பிட்டு அதை வந்து மலமொத்தை கழிப்பது நீருக்குள்ள வந்து செயல்படுவது ஒன்று அந்த தேவையில்லாத ஒரு பொருளை வெளியே கொட்டுறீங்கல்ல அதை காட்டுக்குள்ளே கலந்து அது கிருமிகள் வந்து வளர்ச்சப்பட்டு மேற்கொண்டு புதுமையை நோய்கள் வருவது இப்போ பாரு உலகமே அழிஞ்சு போகிறதுக்கு இருக்கிறது ஆக தயவுசெய்து இனிமேலாவது சுத்தம் சுகாதாரத்தை கடைபிடிங்கள் தமிழ்நாட்டில் மிக குறையாக இருக்க நினச்சிடாதீர்கள் ஏன்னா நம்ம பாரத தேசத்தில் காட்டில் அனைத்துமே மூலிகள் சம்மேளம் கொண்ட வளர்ச்சி கொண்ட மரங்கள் காரணத்தால் சூரிய ஒளி அது பட்டு சூரிய ஒளி பட்ட அந்த மூலிகைகள் அந்த வாடகை அந்த காட்டுக்கு அளிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த பூமியாக நம்ம பாரத தேசம் இருக்கிறது ஆனால் வெளிநாட்டில் அவர் மூலிகை கொண்ட ஒரு மரங்கள் இல்லை இங்கே சொல்லிக்கலாம் அப்படி அப்படின்னு ஆனால் இருக்காது ஆக சுத்தம் சுகாதார கடைபிடித்து சத்தானம் சாப்பிட்டு வாழ்ந்து வாழ்த்து கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் மனித ஜாதி ஆக வந்து குன்று நோய் குன்று நோய் பேர் வைக்கிற தவிர அதுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஒன்றும் கேட்டால் நான் கண்டுபிடிச்சு முடிச்சிடுவேன் என்றாங்க இது புதுமை நோய் அல்ல இல்லை பழமை நோய் இல்லை இது ஒரு மர்ம நோய் திடீர் திடீர்னு வந்து கொண்டே இருக்கிறது காரணம் வேட்டு கிரகத்திலிருந்து அங்கே வரக்கூடிய பல கிருமிகள் பூமிக்குள் இவங்க ஆராய்ச்சி செய்து வரக்கூடியவர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கிருமிகள் வந்து தீரமுன்றது அறிந்து கொள்ள வேட்டு கிரகத்தில் கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறாங்க அங்கே கொடுமையான கிருமிகள் இருக்கக்கூடும் அங்கேருந்து வரும்போதே நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட்டை வந்து சுத்தப்படுத்துங்க அவங்க வர அந்த மனிதர்கள் வந்து அதுக்கு செக் பண்ணுங்க இப்படி வேட்டை கிரகத்தில் வரக்கூடிய கிருமிகளோடு இருக்கலாம் அதோட வெப்பம் இந்த பூமியில் வந்து தாக்கப்படுத்திட்டு நோயை உண்ணும் பெருக்கு மக்களை கொன்றும் அதுதான் கொன்றும் நோய் அவ்வளோதான் இந்த கொன்று இந்த தமிழ் வார்த்தை தான் இதை கொன்று இந்த கொன்றோட அனுப்பிட்டு வச்சுக்கலாமா இதான் கொன்று நோய் இனி கொன்று நோய்கள் வந்து நிறைய ஒரு எட்டு வகை நோய்கள் உருவாகும் அதை தப்பிக்கவே நாம் வந்து சுத்தம் சுகாதம் இருக்க வேண்டும் முக்கியமான விஷயம் என்ன என்றால் அனைத்து கோயில்கள் யாகம் செய்யுங்கள் யாகம் செய்யும்போது நம்ம வந்து நவ மூலிகை கொண்டு தான் நம்ம யாகம் செய்கிறோம் அந்த நவ மூலிகை யாகம் செய்யும் போது வரக்கூடிய புகை பகை கொண்ட நோய் கிருமிகள் நிச்சயம் அழியும் வீட்டு வீட்டுக்கு யாகம் செய்யறதுக்காக நீங்கள் முயற்சிடுங்கள் அந்த நவ மூலிகள் என்னன்றது உங்களுக்கு வந்து அடுத்த அடுத்த வெப்சைட்டில் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வீட்டு வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சாம்பிராணி புகை போடுங்கள் மிளகு ஜீரகம் ஏலக்காய் லவங்கம் இதெல்லாம் அதிகமாக வாங்கி வீட்டில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அதோடய வாடகைக்கும் சில கிருமிகள் வெளியே செல்லக்கூடும் நோய்கள் வராமல் தடுத்து தடுத்து கொள்ளலாம் நானும் போன பௌர்ணமிக்கு தான் மூலிகை மகா யாகம் நடத்தினேன் இயற்கை நலத்துக்காக அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு கோயிலும் யாகம் நடத்த வேண்டும் அது அறநிலத்தில் சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் தான் சொல்லணும் மருந்து மாக்கு கொடுக்குறோம் பல கோடி நான் சம்பாதி கையில் கொடுக்குறோம்னா வேலை ஆகாது இயற்கை சுத்தமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நலமாக இருக்கக்கூடும் இதாக குன்று நோயின்றது தான் கொன்று நோய் எல்லாம் குன்று தீர்த்து கட்டுக்குரிய இருக்கிறது இதை பறந்து கொண்டே இருக்கிறது பரவலாக இருக்கிறது ஒன்று வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறது யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியல அதனால் எச்சரிக்கை இருக்க வேண்டும் காட்டுக்கு அளிக்கிறதுக்கு முன்னோர்கள் வந்து யாக யக்னம் செய்திருக்கிறார்கள் பல மூலிகள் சம்மேளம் புகை வரும்போது அந்த புகை பகை கொண்ட நோயை குணப்படுத்துக்காக சில மூலிகை கொண்டு நலம் பெறுங்கள் அதாவது இன்று உலகமெல்லாம் வாட்டெடுக்கக்கூடிய கொடுமையான கடினமான ஒரு நோய் குன்றோ நோய் என்ற குன்று நோய் அது குன்று நோய் சொல்லலாம் இந்த உடனே ஜுரம் வந்த உடனே ஒரே சளி வந்த உடனே இருமல் வந்தால் அது வந்து குன்றோ நோய் வந்துச்சுன்னு பயப்பட வேண்டாம் யாரும் பயப்பட அவசியம் இல்லை அதில் ஈஸியாக வரக்கூடிய பொருள் அல்ல ஏன்னா அந்த மாதிரி குன்று நோய் கொண்ட மக்கள் அக்கத்தை பார்க்க இல்லையே சாதாரண ஜுரத்துக்காக யாரும் பயப்பட அவசியம் இல்லை நம்ம இன்று ஆட்சி செய்யும் அரசாங்கம் மிக மிக கவனமாக பொதுமக்களுக்காக மிக மிக நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படியேதான் இருந்த உடனுடனே அதுக்காகவும் அரசாங்கம் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக வந்து சின்ன சின்ன வேலை வந்த உடனே நீங்கள் யாருமே ஒரு பயம் ஒரு பீதின்றது எப்பவுமே ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டாம் 
இருந்தாலும் இரும்பு சளியும் ஜுரம் தொடர்ச்சியாக வந்தால் அது உடனடியாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கொள்ளணும் நோயை பரப்பக்கூடாது நோயை எப்பொழுதுமே உன்னிடம் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது அது அதை முக்கியம் கொண்டதாக இங்கே எப்பொழுதுமே தேவையில்லாமல் பயத்தை செயல் கொண்ட வேண்டாம் ஏனென்றால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்றால் இனிமேல் யாராவது சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் வெளியே சென்றால் காதுக்குள்ளே வந்து சிறு பஞ்சு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் குரா நோய் என்று காதுக்குள்ளே கூட சென்று ஏதேனும் அப்படி வந்தால் கூட வரலாம் இது வந்து ஒரு பீதி பரப்பக்கூடிய பொருள் அல்ல மர்மயக மனசித்து நல் வழி சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் மூஞ்சு முகத்தை மட்டும் போட்டால் காதுக்கு யாரை பார்ப்பாங்க காதுக்குள்ளே அந்த காற்று கிழவு சென்று கபாலத்துக்குள்ளே புண்ணு உண்டாகி அது மாதிரி கூட வரலாம் அல்லவா ஆக வந்து தயவுசெய்து எல்லாமே நல்ல பஞ்சு ஒரு சிறு பஞ்சு வந்து காதுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சுக்கோங்க காது கேட்காமே வந்து உள்ள உள்ளே போட்டுடாது கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஃபில்டராக காற்று வேலை செல்லாமல் பஞ்சின் ஒரு மூலிகை அந்த மூலிகை பூ ஆகும் ஆக வந்து இப்படி குன்றோ நோய் என்றது வாய் மூக்கு மட்டும் இல்லை காது மூலமாக கூட வந்தால் வரலாம் அது ஆராய்ச்சி சொன்ன பிறகு அது ஐயோன்னு சொல்ல நினைக்க வேண்டாம் அது வந்து சித்திர சொல்லக்கூடிய ஒரு நல் பாதை முன் எச்சரிக்கை ஆகும் ஏன்னா இதுமேல் எப்பொழுதுமே பஞ்சு காதுகளை வைத்துக்கொண்டு பாதுகாப்பாக செயல்படுத்தும் கொள்ளும் நிறைய பேர் வந்து தும்பும்போது இரும்பும்போது அறிவிக்கட்டத்தனமாக இன்றும் அவனுக்கு அறிவு இல்லாத நிலை மூளை இல்லாத மனிதனாக அப்படி கை வச்சு இருக்கிறார் ஏன் அவர் கட்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு துண்டு வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு நல்லது பிறருக்கு நல்லது சத்தா உணவு சாப்பிட்டு இங்கே மனிதர்கள் நல் வாழ வாழ வேண்டும் சுத்தம் சுகாதாரம் அதோடு முக்கியமானது வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது உணவுப் பொருள் இருந்தால் அது கெட்டு போச்சுன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு அது முடித்து போட்டு கார்பேசர் போடுங்க அவங்க எடுக்கிறதுக்கு அவங்க கப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம நாட்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அவனுக்கு நோய் தாக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா கார்பேசர் வேலை செய்யக்கூட அவங்களும் ஒரு நம்ம நாட்டு மக்கள் தான் அவங்க நம்ம மனிதர்கள் தான் அவங்கள மதிக்க மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க நாட்டம் கொண்டது வீதியில் போட்டு அவங்க வந்து நாட்டம் கொண்டு அவங்க வந்து கொண்டு போகிற மாதிரி யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாது அவங்க மனுஷங்கள் தான் அவங்கள மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க அவங்க நம்ம மக்கள் தான் இதை கடைப்பிடித்து மக்கள் நலமாக வாழ வேண்டும் என்று யாரும் பீது பயம் ஏற்படாமல் உடனே உடனே வந்து பயப்பட வேண்டாம் அது ஒரு வாரம் தொடர்ச்சியாக இருந்தால் டாக்டர் சந்தியங்கள் நலம் ஏற்படும் மற்ற யாரும் சில மூலிகைகள் இருக்கிறது முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்த மூலிகைகள் யாகம் செய்யும் போது அது யாகம் மூலமாக சில புகையை உண்டாகும் நவ தானியங்களும் நவ மூலிகை ஒன்றா சேரும் போது அந்த புகையை உண்ட போது அந்த புகை காட்டுக்கிரிம் அளிக்கக்கூடியதாகும் அதை சுற்றி காற்றை அளிக்கக்கூடியதாக அதனால் தான் ஒவ்வொரு கோயிலையும் அந்த ஹோமம் நடத்துங்க முடிந்த வீட்டுக்குள்ளேயும் ஏதாவது சின்னதாக நவ மூலிகை என்று நான் சொல்லுவேன் அல்லது வந்து நவ மூலிகை என்னன்றது முன்னுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா யாகம் யாக்கணும் முக்கியமானது அதனால தான் ஒரு கோ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே யாகம் நடத்தும் போது வீட்டு கிருமிகள் வந்து வெளியே செல்கிறதுக்காக அந்த காலத்தில் யாகம் நடத்தி இந்த புகை பகையை கொண்ட காட்டுக்கு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடும் அதனால் தான் நவ தானியங்கள் என்பது வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நவ மூலிகள் இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது வில்வை இலை இருக்கிறது துளசி இருக்கிறது அரசு இலை இருக்கிறது கொய்ய இலை கூட இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது நவ மூலிகள் நிறைய இருக்குது பார்த்து சொல்ல வேண்டும் நவ மூலிகள் நிறைய இருக்கிறது இது வந்து சாதாரண சொல்லுது நவ மூலிகை தனியாக இருக்கிறது அது போட்டு நீ யாகம் பண்ண மிகவும் நன்மை உண்டாகும் செய்து அந்த புகையை வரும்போது காட்டுக்கு அளிக்கக்கூடியதாக சொல்கிறேன்